నమస్తే సార్ మీ పేరండి శివ శివ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఆటో డ్రైవర్ ఆటో డ్రైవర్ సార్ ఎలక్షన్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి రెండు మూడు నెలల్లో మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఉన్న పార్టీలన్నీ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది టీడీపీ వైఎస్ఆర్సిపి జనసేన బీజేపీ ఇట్లా పార్టీలన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఉన్న వాళ్ళల్లో మన రాష్ట్రంలో ఎవరు మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్ర అభివృద్ధి బాగుండదు అనుకుంటున్నారు లేదా మీ ఆటో డ్రైవర్లకు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళకందరికీ బాగా మంచి చేయగలరని నేను అనుకుంటున్నారండి జగన్ రావాలండి జగనే రావాలి ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం అయితే ఏమి డెవలప్ లేదు అంటే రోజుకి పొద్దున్న సార్ వెళ్తాడు సాయంత్రం సార్ వెళ్తాడు సీఎం వెళ్ళినప్పుడు అలా ట్రాఫిక్ జామ్ ఆ ట్రాఫిక్లో పడి అక్కడి నుంచి అక్కడికి వచ్చే లోపలే దగ్గర దగ్గర రెండు గంటలు మూడు గంటలు పోతుంది ఉండే మొత్తం మీద ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల్లో రెండు మూడు గంటలు ట్రాఫిక్లో తినేస్తుంది రోజు మొత్తం మీద ఆరు ఏడు వందలు మేడం కష్టమైపోతుంది ఇన్సూరెన్స్ బాగా పెరిగిపోయింది లైఫ్ ట్యాక్స్ మొన్న పెట్టాడు మళ్ళీ పూర్తిగా రద్దు కూడా అయినట్లేదు కనపడట్లేదు ఎక్కడ కూడా ప్రజెంట్ కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉందండి పరిస్థితి పోలీసులు ఫోటో కేసులు బాగా ఎక్కువ నూట ముప్పై రూపాయలు షర్ట్ వేసుకోవాలా అది రెక్కించుకోకూడదు చాలా రిస్క్గా ఉందండి ఒక ట్రిప్ వెళ్ళి వస్తే మూడు నాలుగు గంటలు పడుతుంది నీటి మీద ఆటో ఫీల్డ్ మరీ దరిద్రంగా అయిపోయిందండి అస్సలు బాగాలేదు అసలు మోటార్ ఫీల్డే బాగాలేదులే ఒక్కసారి గ్యాస్ రేట్ యాభై రూపాయలు ఉండేది యాభై నాలుగు అయింది తర్వాత వెంటనే అరవై నాలుగు రూపాయలు అయిపోయిందండి ప్యాసింజర్ ఎక్కి దిగితే పది రూపాయలు ఆడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్ని పరిస్థితులన్నీ ఇబ్బందిగానే ఉన్నాయండి ఈ మొన్నదాకా ప్రత్యేక హోదా గురించి చంద్రబాబు గారు పోరాడే కానీ సరిగ్గా పోరాడాలా ఈసారి జగన్ అయితేనే బాగుంటుందని మా కోరిక ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కారణాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో గ్యాస్ రేటు పెరగడం కానీ ఇన్సూరెన్స్ పెరగడం కానీ అది రాష్ట్ర పరిధిలో లేని అంశాలు సెంట్రల్లో ఉన్నాయి కదా సో దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలప్పుడు లైఫ్ ట్యాక్స్ అంటే రద్దు చేశారు మీకు సో వీటికి రెడ్యూస్ చేయడం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధి ఎంతవరకు ఉండదు అనుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొన్న మన తెలంగాణలో కేసీఆర్ గెలవంగానే రూ ట్యాక్స్ ఇస్తారండి మనం ఇంకా మూడు నెలల ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడు ఆపారండి అదే మనం చేయలేమా ఏంటంటే లోటు బడ్జెట్ అంటారు లోటు బడ్జెట్లో మన ఇక్కడ డివైడర్లు ఉన్నాయి సార్ డివైడర్లు నాకు తెలిసి ఇప్పటికే మూడు సార్లు మార్చారండి మూడు సార్లు మరమ్మతులు చేశారు ఒకసారి ఏమో పెయింట్ వేస్తారు మన లోటు బడ్జెట్కి ఇన్నిసార్లు పెయింట్ వేయడం మొక్కలకి చెట్లు పెట్టడం మొక్కలు పెయింట్ వేయడం అవసరం అండి ఎవరికి ఉపయోగపడే పనులు అయినాయి ఉపయోగపడే పనులు చేస్తే అందరికీ సూపర్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉపయోగపడే పనులు తక్కువ అడావిడి ఎక్కువలా అయిపోయిందండి ఏంటంటే ప్రజలు అవసరానికి ఉపయోగపడే సరుకులు బాగా పెరిగిపోయినాయి ఏంటంటే బయట ఊరు నుంచి వచ్చేవాడికి అబ్బా విజయవాడ చూడడానికి బాగుంది అనిపించడానికి తప్ప నాకైతే పెద్దగా ఇంకా కనపడలేదండి డివైడర్లు కట్టడం డివైడర్లు పెయింట్ వేయడం ఇది తప్ప సామాన్యులకి అయితే ఏం జరగట్లేదండి నాకు తెలుసు టీడీపీ గవర్నమెంట్లో మీకు నచ్చని విషయాలు ఏంటి లేదా మార్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అంటే ఇక్కడైతే వంశీ అన్న పర్లేదండి ఆయన బాగా చేస్తాడు ఆయన పరంగా అయితే చెప్పడానికి ఏం లేదు వెళ్ళినా వెంటనే రెస్పాన్స్ అవుతాడు బాగా మాట్లాడతాడు ఆయన సమస్య అనగానే అన్న ఇలా కేసులు వస్తున్నారంటే ఆయన రిసీవ్ అవుతాడు పట్టించుకుంటాడు ఆయన పరంగా అయితే చేయడానికి అసలు చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు వందకు వంద ఆయనకి వేస్తామండి పొరపాటు కాకపోతే ఏంటంటే సీఎం గారికి ఎన్ని తెలుస్తుందో తెలియట్లేదు మాకే తెలియదు కానీ కొంచెం ఆయన పట్టించుకుంటే బాగానే ఉంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాల ప్రభుత్వం మారితే బాగుంటుంది తెలంగాణ అదే మన తమిళనాడులో లాగా మనకు కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ అటు ఫైవ్ ఇయర్స్ అటు అయితే కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఇది చూసామండి నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు జగన్ చూస్తాం అదే నచ్చకపోతే జగసేన జనసేన చూస్తాం అలా ఏంటంటే మార్పు కోరుకుంటున్నాం అండి అంటే ఒకటే పరిపాలించడం ఏంటంటే నెక్స్ట్ అవతల వాళ్ళకి అవకాశం లేకపోవడం అవతల వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తేనే కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏంటి తెలిసేది తెలియకుండా మనం ఎంతవరకు ఇంకా టీడీపీ పర్లేదని చెప్తాం అండి కాకపోతే ఏంటే మార్పు కావాలి మార్పు కోరుకుంటున్నాడు రాష్ట్రం ఎటువంటి పరిస్థితులు విడిపోయింది అనే సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రానికి అనుభవం ఉన్న నాయకత్వం కావాలి అనేది కొందరు మాట సో ఇందులో వాస్తవం ఉందంటారు లేదంటారు మీరు అనుభవం పెయింట్ లేయడం వరకే ఉందండి అనుభవం పెయింట్ లేయడానికి కొంచెం మొక్కలు నాటడానికి తప్ప సామాన్య మానవుడు దేనికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడో దానికి లేదండి మానవుడు దేనికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడో చూస్తేనే కదా సార్ అనుభవానికి ఉపయోగపడేది పనులు చేస్తేనే కదా విషయం సామాన్య మానవులు అంటే ఇప్పుడు వృద్ధులకి వితంతులకి వీళ్ళందరికీ పెన్షన్స్ పెంచారు ఆటోలకి అయితే లైఫ్ ట్యాక్సీలు తీస్తారు ట్రాక్టర్లకి ఆటోలకి ఇటువంటి వాటికి అలానే డ్వాక్ర మహిళలకి డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ రుణమాఫీ చేయడం కానీ ఇటువంటి పథకాలు అయితే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు చాలామంది సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఇంకా ఉన్న సమస్యలు మీరు ఇంకేమున్నాయి అనుకుంటున్నారు ఒక మూడు నెలల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయండి నాలుగు నాలుగు నెల నాలుగు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల్లో
ఏం చేయాలంటారు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది అంటే ఆ రాజధాని ప్రాంతం ఏర్పడిన తర్వాత రా వాహనాలు రాకపోకలు కానీ వీఐపీలు రావడం కానీ ఇటువంటిది ఎక్కువ అవుతుంది సహజం కదా సో ఈ పరిస్థితులని ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతుంది అని ప్రభుత్వం మీద నెప వేయడం అనేది కరెక్ట్ అంటారు మీరు సార్ దానికి మరి అవుటర్ రింగ్ వేసుకోవచ్చు కదా సార్ ఎయిర్పోర్ట్ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ ఇటు ఇది ఈ రోడ్డే వీఐపీలు అందరూ లేదు ఈ రోడ్డే మరి లారీలు సిటీలో రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది అవుటర్ రింగ్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు కదా సార్ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళే వెహికల్ ఎదురుకు రావాలా అక్కడ యూటర్న్ తీసుకోవాలా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకోవాలా ఎంత రిస్క్ కదా సార్ దాని మూలంగా మెయిన్ చాలా ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది మీరు చెప్పిన పనులన్నీ ఒక నిమిషం అండి మీరు చెప్పిన పనులన్నీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలల్లో అయిపోతాయని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే ఇంకో నాలుగు నెలల నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలలు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలల్లో ఈ పనులన్నీ పూర్తయిపోయాయి అనుకుంటున్నారా లోటు బడ్జెట్ రాష్ట్రం అని మీరే చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది సో పనులు జరగట్లేదండి ట్రాఫిక్ పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలల్లోనే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాకుండా ఇంకెవరైనా అయితే పరిష్కరించేసేవాళ్ళని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రాజధాని రావడం వల్ల కదా అంత ట్రాఫిక్ పెరిగిందని మీరే అన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రాజధాని రావడం వల్ల ఇక్కడ రాజధాని కట్టి కడతాం చేసి ట్రాఫిక్ పెరిగిద్దిగా ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని ఖర్చు పెడుతున్నారు దీనికి ఒక అవుటర్ రింగ్ వేసుకుంటే ఏమైంది ఖర్చులో ఖర్చు అయిపోయింది కదా అన్న మరి అవుటర్ రింగ్ కోసం ఈ ఒక్కటే చూపించుకుంటే డబ్బులు లేవని అవుటర్ రింగ్ ఒకటే చూపించుకుంటాం అన్న డబ్బులు ఏదో విధంగా ఇప్పుడు మనకు ఎన్నో యాత్న ఇందులో ఇది ఒకటి అవదా చేయలేమా అది మరి ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎక్కువ కొన్నాయి సో ఆటో డ్రైవర్గా ఇటువంటి వాటికి నేను వ్యతిరేకం కాబట్టి ప్రభుత్వం మార్పు కోరుకుంటున్నాను అంటారు అంతేనా అంటే ప్రభుత్వం అంటే చూద్దామనండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు చూసేసాం అంటే అంటే చంద్రబాబు చూసాం అందులో మాకైతే సగం అసంతృప్తి ఉందండి సగం పర్లేదు సగం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు నెలలో ఉందని ప్రకటించకుండా ఒక రెండు వచ్చిన ముందే ప్రకటించుకుంటే ఆయనకే ఉండేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఇంత లోటు బడ్జెట్లో కూడా ఇవన్నీ ప్రవేశించాడులే ముసలోళ్ళకి ఇస్తున్నా డబ్బులు ఇస్తున్నాడు సరే డోక్రా మాఫీ చేశాడు రుణమాఫీ చేశాడు డోక్రాకి అది ఇది అన్నీ చెప్పుకునేవాళ్ళం కానీ మనకి ఇంకా మూడు నెలల్లో ఉందిగా ఓట్ల కోసం అనుకుంటున్నామండి మేము ఏదో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కిందరే చేసుకుంటే అవును సేమ్ గారు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉండి కూడా చేశారు కరెక్టే అనుకునేవాళ్ళం అండి మరి చేయలేదుగా ఇంకో మూడు నెలలు కరెక్ట్గా మార్చిలో మార్చి ఏప్రిల్లో ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడే చేస్తున్నారుగా అదే ఎప్పుడో చేయొచ్చు కదండి థ్యాంక్ యూ భయ్యా